தேட்டரில் டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது நமக்கு பிடிச்ச இடத்த நம்மளால் புக் பண்ணிக்க முடியுது ஆனால் ட்ரெயினில் டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது நமக்கு பிடிச்ச சீட்டை நம்மளால் புக் பண்ண முடியல அதுவே ரேண்டமாக நம்மளுக்கு புக் பண்ணி கொடுக்குது இதுக்கு என்ன ரீசன் இதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது சயின்ஸ் இருக்கா கேள்விகள் ஆயிரம் பயணிப்போம் வாருங்கள் டிவி தமிழுடன்
36 da idhiliy adhe da vandu 36 ah first fill pannu arthu 37 38 illa na vandu 36 fill pannite 35 34 idhu adhe reason da center point vandu clear ah vandu balancing kaga eppadi fill pandranga adhu matte illama vandu maximum pathina first eduthone lower berth da first fill pannikite varuvaanga adukaparama da upper berth povaanga ena reason pathina vandu low control of gravity avanga achieve pananu or gravity ah correct ah vandu maintain pananu abindradhukaga da vandu idha vandu lower berth vandu first vandu fill pannite irukanga abdi illa na vandu vandu gravity ka opposite ah vandu pathina train vandu kavandu தக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு சோ அது மட்டும் இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா வயசானவங்க கர்ப்பிணிகள் வரும்போது அவங்களுக்கு லோயர் பெர்த் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து மிடில் அப்பர்ஸ் சோ இந்த மாதிரியான சயின்ஸ்பிகல் ரீசன் இல்லாம இந்த மாதிரியான ரீசனும் இதற்கான ரீசன்ஸ் இருக்கு இப்படி ஓவரால இந்த டிக்கெட் சிஸ்டத்துல இருந்து இந்த சீட்டிங் அரேஞ்ச்மென்ட்ஸ்ல இருந்து இதெல்லாம் யார் கண்ட்ரோல் பண்றா அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஃபார் ரயில்வே இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கறவங்க தான் வந்து இத ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து எல்லாமே கிளியரா மெயின்டெய்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப எல்லாரும் கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி ட்ரெயின்ல ஏன் நமக்கு ஏன் டிக்கெட் கிடைக்காதுக்கு ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் ஆகவே கூடாதுன்றதுக்கான இருக்கு சயின்ஸ் ரீசன் தான் இதுக்கு மெயினான காரணம் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெயின்ல வந்து ஒரு செயினை பிடிச்சி இழுத்த உடனே ட்ரெயின் நிக்குது இது வந்து தானா நிக்குதா இல்ல டிரைவர் வந்து அது இண்டிகேட்டர் ஏதாவது பார்த்துட்டு ஆஃப் பண்றாரா அப்படின்ற விஷயங்கள் பார்ப்போம் சோ இந்த மாதிரி செயினை ஒருத்தவங்க பிடிச்சி இழுக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெயின் வந்து டிரைவருக்கு இண்டிகேட்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ட்ரெயின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நின்றும் அதுக்கு என்ன ரீசன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து இதுல வந்து ஏர் பிரேக் சிஸ்டம் அப்படின்ற கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க சோ இது ஃபுல்லாவே வந்து அந்த அந்த ஒயர் செயின் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஒயர் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒயர்ல ஃபுல்லாவே வந்து ஏர் ஃபில் ஆயிருக்கும் இது வந்து எல்லா கம்பார்ட்மெண்ட்லயும் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் கம்பார்ட்மெண்ட் கீழும் பிரேக் ஷூஸ் இருக்கும் வீல் கிட்ட சோ இந்த எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரே ஒரு பிரேக் பைப் லைன் மூலமா கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இந்த பிரேக் பைப் லைன் வந்து டிரைவரோட பிரேக் லைவர்லயும் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் செயின் புடிச்சி இழுத்துனே என்ன நடக்குது அப்படிங்கறது பாப்போம் நீங்க செயின் புடிச்சி இழுத்த உடனே என்ன நடக்கும் அப்படிን பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிற அந்த பைப் ஃபுல்லா அந்த பிரேக் பைப் ஃபுல்லாவே ஏர் தான் இருக்கு அந்த ஏர் ரிலீஸ் ஆகி डायरेक्टली வந்து பிரேக் ஷூ போய் வீல போய் வந்து புடிச்சி வந்து ட்ரெயினை வந்து ஸ்டாப் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாம டிரைவருக்கு ஒரு இன்டிகேட் போகும் அதே சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்டுக்கு வந்து இன்டிகேட் தெரியற மாதிரி ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மென்ட்ல சைடுல வந்து இன்டிகேட் லைட் வச்சிருப்பாங்க சோ அதுக்கு அப்புறமா இது ரிலீஸ் ஆன உடனே அந்த ஏர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து ரிலீஸ் ஆயிடும் சோ இப்டிதா வந்து அந்த செயினை நம்ம புடிச்சி இழுத்துனே ட்ரெயின் வந்து நிக்கிறதுக்கான ரீசன் இதுதான் சோ அது மத்தபடியே வந்து டிரைவர் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவானே கிடையாது டிரைவர் ஸ்டாப் பண்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து ட்ரெயினே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அந்த ஏர் கம்ப்ரஸர் மூலமா வந்து பிரேக் ஷூ வந்து புடிச்சி ட்ரெயினை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடும் சோ இதனால தான் பாத்தீங்கன்னா டீசல் ட்ரெயின் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாப்பிங்ல ஒரு முன்னாடி நின்னா கூட நிறுத்தாம வந்து இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணாமே வச்சிருப்பாங்க அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா புஸ்ன ஒரு சவுண்ட் கேக்கும் அது ஏர் ரிலீஸ் ஆகும் சோ இதுதான் ரீசன் அது ட்ரெயின் டிரைவர் வந்து பிரேக் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதுல இருந்து அதுல இருந்து ஃபில்லா இருந்த ஏர் வந்து அதுல இருந்து ரிலீஸ் ஆகுது திரும்பி இன்ஜின் ஆன்லயே இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்ப்ரஸர்ல இருந்து திரும்பி ஏர் வந்து அதுல வந்து ஃபார்ம் ஆயிடும் சோ இது सपोज இது வந்து டிரைவர் வந்து ட்ரெயின் ஆஃப் பண்ணிட்டாருனா திரும்பி இந்த ஏர் ஃபில் ஆவிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் சோ இதனால தான் வந்து ட்ரெயின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டாப் பண்றது கிடையாது சின்ன சின்ன ஸ்டாப்பிங் எல்லாமே வரும்போது அடுத்து இந்த ட்ரெயின்ல இருக்க இந்த செயின் என்னெந்த ரீசன்ஸ்க்காக நம்ம புல் பண்ணலாம் அப்படிங்கற ரீசன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் நான்கு ரீசன்ஸ்க்காக நம்மால வந்து புடிச்சி இழுக்க முடியும் சோ என்ன ரீசன்ஸ்க்காக வந்து புல் பண்ணலாம் அப்படிங்க பாத்தீங்கன்னா மெடிக்கல் ரீசன் ட்ரெயின்ல இருக்கவங்க யாருக்காக ஏதாவது மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி அட்டாக் வந்திருக்கு அந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால வந்து ட்ரெயின் வந்து நம்மால வந்து புல் பண்ணலாம் ட்ரெயினோட செயின்ல அடுத்து ட்ரெயின்ல வந்து ஃபயர் ஆயிடுச்சுனா நம்மால புல் பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம ட்ரெயின்ல யாரோமோ ஏதாவது வயசானவங்க இல்ல வந்து மாட்டு திருநாள்கள் யார முடியாத கஷ்டப்படறாங்க நம்மால ட்ரெயினை புல் பண்ண முடியும் அடுத்து ஏதாவது வந்து சேஃப்டி மெஷர்ஸ்க்கு சம்பந்தமா அதாவது ஒரு ராபரி இல்ல நக்ஸலைட் இவங்கலாம் ஏதாவது இதுல ட்ரெயின்ல வந்து ஏறிட்டாங்கனா நம்ம வந்து பில் பண்ணலாம் இப்படி இந்த நாலு ரீசனுமே இல்லாம இந்த செயினை நம்ம புடிச்சி இழுத்துட்டோம் ஒரு விளையாட்டுக்காக நம்ம இழுத்து பார்த்தோம் என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 500 ஃபைவ் பீஸ் ஃபைன் போடுவாங்க அடுத்து மூணு மாசம் ஜெயில் தண்டனை இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபைன் போட்டு ஒரு வார்னிங் கொடுத்துட்டு விட்டுடுவாங்க நீங்க கரெக்டான வேல்டான ரீசன் சொல்லணும் அப்படி வேல்டான ரீசனும் இல்லாம நீங்க வந்து இதே இருந்து ரிப்பீட்டபா உங்க மேல ஃபைல் ஆயிருக்கு அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து மூணு மாசம் மூணு மாத சிறை தண்டனை வந்து நிச்சயம்